வணக்கம் நம்ம தமிழ் மகள் சேனலில் டிஎன்வி ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக இப்போ தமிழ் வகுப்பு நடத்திட்டு இருக்கிறேன் இதுக்கு முன் முன் பகுதி வீடியோக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தொடர்ந்து தமிழில் உள்ள ஓரெழுத்து ஓர் மொழி இலக்கண குறிப்புகள் இப்படி தொடர்ந்து நடத்திட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து பெயர் சொல்லின் வகையறிதல் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நடத்த இருக்கிறேன் இது வந்து ஒவ்வொன்று தனித்தனியாக நடத்தக்கூடியது இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம் தேர்வுக்காக அந்த வினாத்தாளில் அந்த தேர்வு தாளில் உள்ள முறைப்படி ஈஸியாக கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு உன்னோடய ஜாயின் பண்ணி ஜாயின் நமக்கும் ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்காக வச்சு நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கேன் இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னாக்கா வந்து பொருட்பெயர் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் குணப்பெயர் தொழில் பெயர் ஆகுப்பெயர் இந்த தலைப்பில் தான் இப்போ நடத்த போகிறேன் இந்த இதை நடத்திட்டு இதுக்கான இது வரைக்கும் டிஎன்பிஎஸ் தேர்வில் ஃபோர்த்து குரூப்பு ஃபைவ் குரூப்பு மற்ற வேவாரத்து உள்ள இது வரைக்கும் என்ன நடத்திருக்காங்களோ அந்த வினாத்தாளில் கேட்ட கேள்விகளை அந்த கேள்வி என்னோட அதுக்கான விடையோட உங்களுக்கு அதில் கொஞ்சம் விளக்கம் இதில் கொஞ்சம் குறி கொஞ்சமாக தான் விளக்கம் உங்களுக்கு நான் தர முடியும் ஏன் அப்படின்னாக்கா இருக்கிற போர்டோடைய பெருசு அவ்வளோதான் கரும்பலகையுடைய அளவு அவ்வளோதான் அதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் எழுதிட்டு அப்புறம் இதில் உள்ளது முக்கியமானது குறி குறிச்சிட்டேன் எல்லாமே முக்கியமானது எல்லாமே பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுபட்டது வந்து நேரடியாக உங்களுக்கு கேள் வினாத்தாள் தரும் பொழுது அதில் விளக்கம் கொடுத்து வருவேன் அதை பார்த்துங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தோம்னாக்கா பெயர் சொல்லின் வகை எறிதல் பெயர் சொல்லுனா செடி கொடி மலர் மரம் புத்தகம் மனிதன் ஆகிலாம் இது என்ன பேர் செடி கொடி செடி கொடி வந்து அது ஒரு பொருளை குறிக்குது மலரும் ஒரு பொருள் பெயர் பெயர் இதெல்லாம் வந்து பொருள் இப்போ அது பேர் பேரை குறிக்குது புத்தகம் ஒரு பொருள் அது புத்தகங்கிற பேரை குறிக்குது மனிதன் மனிதனாக இருக்கணும் அவங்க பேர் அகிலாங்கிறவங்கிற அவங்களோட பேர் பேர் மனிதன் மனுஷன் மனுஷனுக்கு இருக்கிற பேர் அகிலான்னு பேர் வைக்கிறோம் இப்போ எல்லாமே என்ன ஆகிடுதுனாக்கா பெயர் சொல்லின் வகைகள் ஆகிடுது இதெல்லாமே இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இதெல்லாம் வருது இப்போ வந்து இதுக்குள்ள உள்ளது தான் இதை தான் பிரிக்கிறோம் அந்த செடி கொடி மலர் மரம் புத்தகம் மனிதன் அகிலா இது இதெல்லாம் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி தான் இதில் பிரித்து கொண்டாடுறது வந்து அதில் வந்து பொருள் பெயர் எது இடப்பெயர் எது காலப்பெயர் எது சினைப்பெயர் எது பண்பு பெயர் எது குணப்பெயர் எது தொழில் பெயர் எது ஆகு பெயர் எது அப்படின்ட்டு அதில் கொஞ்சம் விரிவாக பார்க்க போகிறோம் இப்போ இப்போ பொருட்பெயர் பொருட்பெயர் என்னென்னா நாட்காலி கட்டிடம் மின்விளக்கு இதெல்லாம் பொருட்பெயர் இதில் எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் வச்சு எப்படிங்க நிறையா இடப்பெயர் இடத்தை பற்றி குறிக்கிறதெல்லாம் உலகம் இந்த உலகத்தை பற்றி இந்தியா சென்னை நம்ம எங்கள் ஊர் இப்போ குடவாசல் கும்பகோணம் பக்கத்தில் திருவாரூர் இதெல்லாம் வந்து எதில் வந்தால் இடப்பெயரில் வந்துடுது அதுவே தெற்கு தெரு திரு நம்ம இருக்கிற திருவாலாம் வந்து இடத்துல வந்துடுது காலப்பெயர் ஆண்டு மணி மாதம் நாள் நிமிடம் நொடி காலை மாலை இதெல்லாம் வந்து காலத்தை குறிக்குது காலப்பெயர் காலப்பெயராக வந்துடுது வந்து அதே போல் வந்து சினைப்பெயர் சினைப்பெயர் வந்து கண் காது வாய் மூக்கு மெய் மெயினாக உடம்பு இலை செடி அதில் வந்து கிளை அதில் கிளை பகுதி இதெல்லாம் வந்து சினைப்பெயர் சினையா ஆன பெயர் இதெல்லாம் வந்து பண்பு பெயர் இதில் வந்து பண்பும் குணப்பெயர் ஒன்று தான் பண்பும் குணமும் ஒன்று தான் பண்பானவர் குணமானவர் அப்படின்னு சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட அதில் கொஞ்சம் சிறு மாற்றத்தை வச்சு நான் பிரிச்சுருக்கிறோம் இதில் வந்து பண்பு பெயரில் வந்து சிவப்பு கருப்பு மஞ்சள் ஊதா பச்சை இதெல்லாம் வருது இதில் விதிகள் கொடுத்துருக்காங்க அம்மு மை சி ஐ பு உ கு ரி ரு ர இதெல்லாம் இந்த எழுத்துக்கு பின்னாடி பிரியும் இதில் குறிப்பிடுறது அதிகமாக இருக்காது சில அடுத்த வார்த்தைகள் வரும்போது இதெல்லாம் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிங்கன்னா இதை வரும்போதெல்லாம் இது வந்து பண்பு பெயர் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதில் குணப்பெயரில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல பையன் மாண்பு மாண்பு மிக்கவர் மாண்பானவர் மாண்பு மிகு அதை வந்து அதெல்லாம் அது அது உள்ள விகுதிகள் இது விகுதிகள் இது ஐஇ சி பு உ கு ரி அதில் பார்த்திங்கன்னா லை தொல்லை இந்த தொல்லை ஐ வந்துக்கலாம் தொல்லை அதே போல் வந்து மாட்சி சி இந்த சி வந்துக்கு அது போல் இங்கே அது அதோட இப்போ எழுதி போல இடம்லாம் விட்டுட்டேன் அது போல் வந்து மாண்பு பு இந்த பு நான்கு கு இது போல் இங்கே பார்த்தோம்னா தொழில் பெயர் தொழில் பெயர்னால் ஆடுதல் பாடுதல் ஓடுதல் நடித்தல் நட்டல் விற்றல் இதெல்லாம் இந்த தொழில் பெயர் ஏற்கனவே நடத்திருக்கேன் ஏற்கனவே வேர்ச்சல் கொடுத்து வினை முற்று வினை எச்சம் பெயர் எச்சம் விளையாண்டு பெயர் தொழில் பெயர் அது வரும் அதில் ஒரு அதில் ஒரு ஒரு மாதிரி நடத்திருப்பேன் இதில் ஒன்று அதில் எப்படின்னாக்கா அதோடு ஒப்பிட்டு ஈஸியாக இந்த தல் கொடுத்தல் பாடு பாடுதல் அது கூட எடுத்து கிடச்சி அதை கொடுத்துருப்பேன் அதே தொழில் பெயரை தான் இங்கே வந்து இந்த கடைசா உள்ள இந்த இல்ல வச்சு இந்த இது போகிற அம்மு தல் அல் அம் ஐ கை வை பு பு ஊ தி சி வி உல் காடு பாடு அரவு ஆணை மை டூ இந்த பத்தொம்போது எழுத்துக்கள் இதெல்லாம் இதை விட எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்க பாருங்கள் 
கூறுதல் டல் எங்கே இருக்கு இந்த தல் கூறுதல் அப்புறம் பாடல் அல் அல் பாடல் அப்புறம் நாட்டம் அம் நாட்டம் கொலை ஐ கொலை இது போல இதெல்லாம் அதோடய விகுதிகள் இதோட விகுதிகள் விதிகளாக கூட வச்சுக்கலாம் வந்து இது இப்படிலாம் வருங்கிறது இது எல்லாமே வந்து இதில் உள்ளது இப்போ இதில் பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ தொழில் பெயரில் வந்து என்னென்ன பிரியுதுனாக்கா அதில் வந்து தொழில் பெயர் ஒன்று பிரியுது முதுநிலை தொழில் பெயர் தொழில் பெயர் முதுநிலை திரிந்த தொழில் பெயர் இந்த முதுநிலை தொழில் பெயர் வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா விகுதிகள் இல்லாமல் பகுதிக்கு மட்டுமே வந்து தொழில் ஆற்றுவதற்கு முதல்நிலை தொழில் பெயர் என்று பெயராக கொடுத்துருக்காங்க அவன் ஆக அடிப்பட்டான் மக்கள் இடிப்பட்டனர் இதில் வந்து போர்டில் போய் எழுதி விளக்கம் தரேன் நான் அதை வினா விடாய் உங்களுக்கு தரும் பொழுது அதை நான் அது விளக்கம் கொடுத்து வந்துடுறேன் அதே போல் முதுநிலை தொழில் பெயர் முதுநிலை திரிந்த தொழில் பெயர் இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னாக்கா பேர் பெற்றான் இதெல்லாம் வந்து முதலே திரிந்த பேர் அதில் அது வரும்போது நான் விளக்கம் கொடுத்து வரேன் அதே போல் வந்து ஆகு பெயர் இந்த ஆகு பெயர் என்னென்னாக்கா இது எல்லாமே பொருளாக பொருளிருந்து ஆகுறது பொருளாக பெயர் இடவாக பெயர் காலவாக பெயர் சினையாக பெயர் பண்பாக பெயர் குணமாக பெயர் தொழிலாக பெயர் இப்படி வருதுனா அது வந்து ஆகி ஆகி பொருளாக ஆகு பெயர் இந்த ஆகு பெயர்னா ஊர் சிரித்தது எடுத்துக்காட்டு ஊர்னா ஊர்னா ஊர் போய் சிரிக்கணும் என்ன ஊர்னா அங்கே உள்ள மக்கள்கள்லாம் சிரிக்கிறது ஊர் சிரித்து அந்த மக்கள் சிரிக்கிறது வந்து மக்கள்னு சொல்லாமல் நேராக ஊர் சிரிக்கிறது இந்த ஊரே சிரிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஊர் சிரிக்கிறது இப்போ அதை சார்ந்து ஒன்று சொல்கிறோம் பாருங்களா இப்போ பொருளாக பெயர் அப்படின்னாக்கா பூசணி சாம்பார் சுவையாக இருந்தது அது போல் வந்து தாமரை மலர்ந்தது இதெல்லாம் வந்து என்ன பொருளாக பெயர் இடவாக பெயர்னா காஞ்சி வென்றது காஞ்சிபுரம் என்ன விலை இதெல்லாம் வந்து இடவாக பெயர் காலவாக பெயர் அப்படின்னா அவள் டிசம்பர் சூடினால் இது போல் தான் காலவாக பெயர் சினையாக பெயர்னாக்கா வெற்றிலை நட்டால் தலைக்கு ஒரு பழம் கொடு இதெல்லாம் வந்து சினையாக பெயர் பண்பாக பெயர்னா வெற்ற வெள்ளையை ஏரியில் போட்டு செவலையை வண்டியில் போட்டு இதெல்லாம் சொல்கிறது பண்பாக இனிப்பு ஊட்டினால் இது பண்பாக பெயர் அது போல் தொழிலாக பெயர் அவிய அவியல் உண்டான் வற்றல் வைத்தனர் பொறியியல் சுவையாக இருந்தது இதெல்லாம் தொழிலாக பெயர் அப்புறம் இன்னும் இருக்குது எண்ணாவை ஆகு பெயர் எடுத்தளவை ஆகு பெயர் எடுத்தல் நிறுத்துதல் அதெல்லாம் வந்து முகந்தளவை ஆகு பெயர் நீட்டளவை ஆகு பெயர் சொல்லாக பெயர் தானியாக பெயர் இதெல்லாம் அதிகமாக அதே போல் வந்து கருவியாக பெயர் கருந்தாவாக பெயர் ஓமையாக பெயர் இதெல்லாம் அதிகமாக வராது அதை வரும்பொழுது அந்த இடத்துல வரும்போது உங்களை நான் வந்து இதில் அதோட கொஞ்சம் விரிவாக்கம் தரேன் இதுவே போதுமானது உங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த தேல் இந்த வினாத்தாளில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் மனப்பணம் ஓரளவு மனப்பணம் தேவையில்ல அது புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதில் மனப்பணம் பண்ண ஒன்றுமே உங்களுக்கு பெருசா இல்லை புரிதல் போன போதும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் மனப்பணம் பண்ணியிருந்தாள் இதெல்லாம் பண்ணால் போதும் இதுன்னு சொல்ல போனாக்கா இந்த தொழில் பெயரை வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அந்த பாடு பாடுதல் அந்த அதை தொடர்ந்து நீங்கள் அதை மனப்பணம் பண்ணிட்டாலே அது கொஞ்சம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஆக இந்த இது வந்து இந்த தகவல் இதோட நான் முடிச்சு நிறுத்தி முடிச்சுக்கிறேன் தொடர்ந்து நம்ம வினாத்தால் நீங்கள் பார்த்து பயன்படுத்தணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அதில் வந்து நான் வந்து பொருத்தி கொஞ்சம் பொறிமாறுமே சொல்லுவோம் பொழுது நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஆன்சர் ஏற்கனவே நான் கேட்குறதெல்லாம் கொஞ்சம் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நான் அதை கேட்க போகிற விடையை நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டீங்கனாக்கா நான் விடையை சொல்லும் பொழுது கொஞ்சம் பயிற்சியாக இருக்கும் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ நீங்கள் ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை பார்க்கும் பொழுது நான் நடத்துகிற அத்தனை கேள்விகளும் உங்களுக்கு மனப்பாடம் ஆகிடும் அப்போ எந்த கேள்விகளும் உங்களுக்கு இதாகிடும் இப்போ பதிவாகிடும் மனசில் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா இப்போ இது வரைக்கும் வினா கேள்வித்தாளில் நான் இப்போ நடத்துகிற எல்லாமே நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஒரு கேள்வித்தாள் எடுத்தோம்னாக்கா இப்போ எந்தெந்த டைட்டில் நடத்திட்டோம் அந்த கேள்வி ஒரு அஞ்சாறு கேள்வி வந்துடுது ஒரு பத்து கேள்வி வந்துடுது குறைஞ்சது ஒரு நாலு கேள்வி அஞ்சு கேள்வி இது போல் வந்துடுது அதனால் நீங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக முக்கியமாக இப்போ நடத்திட்டு வந்துட்டு இருக்கிறேன் இதுவே கிட்டத்தட்ட நாமே நான் நடத்தினதே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது மார்க் நீங்கள் டிஎம்சியில் தமிழில் ஒரு ஐம்பது மார்க் எடுக்கிறது இது வரைக்கும் நடத்தியிருக்கேன் இந்த மீதி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் இதுதான் இருக்குது நூற்றுக்கு நூறு தமிழில் எடுக்கிற அளவுக்கு இது ஆகிடும் பாக்கி நூறு மார்க்கு மேத்ஸு ஹிஸ்ட்ரி சயின்ஸு பொது அது போல் தான் ஒரு நூறு மார்க் இருக்குது மொத்தம் உங்களுக்கு தேவையான மதிப்பெண்கள் நம்ம வகுப்பு நம்ம சேனல் தமிழ் மகள் சேனலில் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கும்பொழுது டிஎன்பிசி முழுமையாகவே ஒரு பயிற்சி பெறுற அளவுக்கு உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும்னு நம்புகிறேன் நல்லா ஃபைன் பெறுங்க மற்ற பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை அவசியமாக அதுதான் நம்ம நம்ம சமூகத்திற்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நன்மை நானும் பெரிய அளவு எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இதில் ஒன்றும் எதிர்பார்ப்பு இல்லை மக் மாணவர்களுக்கு என் வகுப்பறையில் ஒரு சேவை செஞ்சு இப்போ
உங்களோட சேவையும் நீங்கள் ஆற்றலாம் நன்றி இதுவரை நம்ம வந்து பயிற்சியின் வகைகளை பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து இந்த இந்த பயிற்சியின் வகைகளை வந்து டிஎன்சி எக்ஸாமில் வந்து கேட்ட விதத்தை நம்ம நேரடியாக வினாத்தாளில் பார்க்க இருக்கிறோம் இப்போ வந்து இப்போ டிஎன்சி குரூப் டூவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாவது வருஷத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்வியை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வியை பாருங்கள் பெயர் சொல்லின் வகை அறிக மதுரை இதுக்கு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏ இடப்பெயர் பி காலப்பெயர் சி குணப்பெயர் டி பொருட்பெயர் அப்படின்ட்டு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதோடய விடையை நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருங்க இப்போ மதுரை என்பது வந்து காலம் கிடையாது ஒரு பொருள் கிடையாது ஒரு குணமும் கிடையாது அப்போது வந்து இது வந்து மதுரை என்பது ஒரு இடம் அப்போ இதுக்கு சரியான விடை வந்து ஏ வந்து இடப்பெயர் சரியான விடை இப்போ அதை தொடர்ந்து நாற்பத்தி மூணாவது கேள்வியில் பாருங்கள் பொங்கல் என்பது ஏ பொருட்பெயர் சி தொழில் பெயர் சி காலப்பெயர் டி சினைப்பெயர் விடை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா நாற்பத்தி மூணுக்கு விடை வந்து சி காலப்பெயர் பொங்கல் வந்து ஒரு காலம் வருஷத்தில் வருது அதனால் காலப்பெயர் வருது அடுத்து அதுக்கு அடுத்தது நாற்பத்தி நாலாவது கேள்வியை பாருங்கள் இலை என்பது பொருட்பெயர் காலப்பெயர் சினப்பெயர் குணப்பெயர் இலை என்பது சி சினைப்பெயர் அது தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வியை பாருங்கள் யானை பெயர் சொல்லின் வகை அருகே யானை ஏ பொருட்பெயர் பி இடப்பெயர் சி சினைப்பெயர் டி தொழிற்பெயர் இதுக்கு இடையே வந்து பொருட்பெயர் யானை என்பது ஒரு பொருள் ஒரு பெயர் கிடையாது பேர் பெயர் பெயர் சொல்லாக இருக்கணுன்னாக்கா இதுக்கு வந்து என்ன வந்துருக்கணுனாக்கா ஒரு யானைக்கு வந்து இப்போ எலிஃபேன் வைக்கிறோம் இல்லை ஒரு நபரோட பெயர் வைக்கிற மாதிரி வச்சோம்னாக்கா அதுக்கு பெயர் சொல்லாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு பொருளாக தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பொருட்பெயர் அது தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி பாருங்கள் தலை இது பெயர் சொல்லின் எந்த வகையை சேர்ந்தது இது வந்து சினை சினைப்பெயர் நம்ம உடம்பில் உள்ள ஒரு உறுப்பு தலை வந்து சினைப்பெயர் அது தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வியை பாருங்கள் பின்வரும் சொற்களில் குணப்பெயர் சொல்லை கண்டறிக்க இதில் வந்து குணப்பெயர் எது கார்த்திகை என்பது ஒரு குணப்பெயர் சரிங்களா நான் கா கார்த்திகை என்பது குணப்பெயர் சரியாக அது வந்து இது வந்து குணப்பெயர் கிடையாது இது ஒரு கார்த்திகை என்பது வந்து காலத்தை குறிப்பது காலப்பெயர் அப்போது இது ஒரு குணப்பெயர் எதுனாக்கா சரியாக சொல்லணும்னாக்கா சி இதுதான் குணப்பெயர் பசுமை பசுமையாக இருப்பது அது குணம் எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஒரு பசுமையாக இருக்கும் அப்படி என்பது இந்த இதில் பள்ளி என்பது இடத்தோட குறிக்கிற இடப்பெயர் காலை என்பது காலத்தை குறிப்பதாக காலப்பெயர் கார்த்திகை என்பது ஒரு காலப்பெயர் இதில் சரியாக சொல்லணும்னா பசுமை தான் இப்போ இந்த பாருங்கள் இந்த ஒரு ஒன்று கேள்வியில் டீம்ஸ் குரூப் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் எத்தனை கேட்டுருங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு கேள்வி கிடத்துருங்க இப்போ ஆறு கொஸ்டின் இப்போ கிட்டத்தட்ட இதிலேயே வந்து ஒரு ஆறு மார்க்குக்கு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது அது தொடர்ந்து அடுத்தது பார்ப்போம் இப்போ இதில் வந்து ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது கேள்வியை பாருங்களேன் பெயர் சொல்லின் வகை அறிக செம்மை பொருட்பெயர் காலப்பெயர் பண்பு பெயர் சினைப்பெயர் இதுக்கு சி தான் சரியான விடை வந்து செம்மை வந்து பண்பு பெயர் செம்மையாக இருப்பாங்க செம்மையாக பழகுவாங்கன்னா அவங்களுடைய பண்பை குறிக்கிறது செம்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் வந்து இந்த கேள்வி எப்போ கேட்டிருக்காங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் டூவில் கேட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அதை தொடர்ந்து அறுபத்தி அறுபதாவது கேள்வியை பாருங்களேன் பெயர் சொல்லின் வகை அறித சித்திரை சித்திரை என்பது பண்பு பெயர் காலப்பெயர் இடப்பெயர் தொழில் பெயர் அதில் பார்த்தோம்னாக்கா சித்திரை என்பது காலப்பெயர் சித்திரை மாதம் காலம் அப்போது வந்து பி சரியான விடை அறுபதாவது கேள்விக்கு அதே வருஷத்தில் தொடர்ந்து பாருங்கள் தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது கேள்விக்கு வந்துட்டாங்க பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் வெள்ளை அடித்தான் இதனை சினைப்பெயர் பண்பு பெயர் தொழிலாகு பெயர் காலவாகு பெயர் இதுக்கு வந்து பெயர் சொல்லின் வகை கேட்டிருக்காங்களா வெள்ளை அடிக்கிறது வந்து பி பண்பாகு பெயர் விடை வந்து இதோட ஆகு பெயர் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது பெயர் சொல் இடச்சொல் அப்படி சொல்லிட்டு வந்ததுன்னா அது ஒன்று அதை சார்ந்து செய்கிறது எல்லாமே வந்து ஆகு பெயராக மாறுது வந்து இப்போ தொண்ணூற்றி மூணாவது கிளை பாருங்கள் பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் ஊர் சிரித்தது ஊர் சிரித்தது என்பது என்னன்னாக்கா இடவாகு பெயர் அந்த இடம் இடவாகு பெயர் 
அதைத் தொடர்ந்து அதே கேள்வியில் தொண்ணூற்றி நாலாவது கேள்வி பாருங்கள் கண் சினைப்பெயர் கா காலவாகு பெயர் பொருட்பெயர் தொழிற்பெயர் இது வந்து கண் என்பது உடல் உறுப்பு சினைப்பெயர் ஏ இப்போ எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் கோவை என்பது குறிக்கும் பெயர் கோவை என்பது ஒரு ஊர் அது வந்து பொருளில் வராது பண்புலையும் வராது சினையிலையும் வராது இது வந்து இடம் கோவை என்பது அப்போ வந்து பி தான் இதுக்கு வந்து சரணுடை பி இடப்பெயர் தொடர்ந்து எண்பத்தி ஒம்பதாவது கேள்விக்கு வாங்க எண்பத்தி ஒம்பதாவது கேள்வி கிழமை என்பது குறிக்கும் பெயர் கிழமை என்பது என்ன பொருள் பெயரா இடப்பெயரா காலப்பெயரா சினப்பெயரா எண்பத்தி ஒன்பது வந்து கான விடை வந்து சி காலப்பெயர் கிழமை என்பது ஒரு காலம் தொண்ணூற்று தொண்ணூறாறு கேள்வி வாங்க அப்படியே வந்து கருமை என்பது குறிக்கும் பெயர் ஏ பொருட்பெயர் பி தொழிற்பெயர் சி காலப்பெயர் டி பண்பு பெயர் இப்போ கருமை என்பது வந்து என்ன குறிக்கிறது பண்பு பெயர் டி தான் அதுக்கு சரியான விடை இப்போ சொன்ன மூன்று கேள்வியும் டிஎம்ஸ் குரூப் டூவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் கேட்டிருக்காங்க அது சரியாக சொல்லணும் இருபத்தி ரெண்டு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது வருஷத்தில் கேட்கப்பட்ட டிஎம்சி எக்ஸாமில் இந்த கேள்விகள் அதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்தது பார்க்க பாருங்கள் இப்போ தொண்ணூற்றி மூணாவது கேள்வியை பாருங்கள் பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் வெண்மை வெண்மை என்பது பொருள் கிடையாது உடல் உறுப்புக்கான சினை கிடையாது காலத்தை சொல்கிற காலப்பெயரும் கிடையாது அப்போ வெண்மை என்பது குணம் நல்ல குணையா வெள்ள மனசு அப்படி சொல்லுவாங்களையா அப்போ வந்து குணப்பெயர் இன்னைக்கு இப்படியெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லிட்டு இருந்தால் ஒவ்வொன்றும் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுட்டு வந்துடலாம் அப்போ வந்து வெண்மை என்பது வந்து குணப்பெயர் பதில் வந்து சி இப்போ அதை தொடர்ந்து தொண்ணூற்றி நாலாவது கேள்வியை பாருங்கள் இதே கொஸ்டின் நல்லா கேட்டிருக்காங்க இது எப்போ கேட்டிருக்கிறாங்கனாக்கா குரூப் டூ அதில் வந்து ரெண்டாயிரத்த வரு ரெண்டாயிரத்தாவது வருஷத்தில் கேட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் வருஷத்தில் இப்போ தொண்ணூற்றி நாலாவது கேள்வியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க படித்தல் படித்தல் என்பது குணப்பெயரா தொழில் பெயரா சினப்பெயரா பொருள் பெயராக கேட்டிருக்காங்க படித்தல் என்பது இதுக்கு முன்னாடி ஏற்கனவே நடத்தியிருக்கிறேன் தொழில் பெயர் பி இது சரியான விடை இப்போ படித்தலுடைய வேர்ச்சொல் அப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க படி படித்தலுடைய வினை முற்று கேட்ட அப்படி எழுதணும் பார் படித்தான் படித்தலுடைய வினை எச்சம் சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க படித்து படித்தலுடைய பெயர் எச்சம் கேட்டால் படித்த இதோடைய வினையாளனை பெயர் கேட்டால் படித்தவன் இதோடய தொழில் பெயர் தான் இப்போ பார்த்துட்ருக்கோம் என்னது படித்தல் படித்தல் வந்து தொழில் பெயர் சரியான விடை தொண்ணூற்றி அஞ்சாவதுக்கு வாங்க அப்படியே தொண்ணூற்றி அஞ்சாவது கேள்விக்கு பெயர் சொல்லின் வகை அறிதல் கிளி கிளி என்பது ஒரு பொருளோட பெயர் பொருளாக எடுத்துக்கிறோம் பொருள் வந்து உயிர் மனுஷனெலாம் பொருளில் வருவாங்க இதில் குணம் கிடையாது இடம் கிடையாது சினை கிடையாது சினை என்பது உடல் உறுப்பு இடம் என்பது இடத்தை சொல்கிறது குணம் என் குணங்கிறது அதோடைய கலர் நிறம் அந்த இதெல்லாம் சொல்கிறது இது வந்து ஒரு பொருள் பெயர் கிளி என்பது பொருள் பெயர் சி சரியான விடை அதுலேருந்து தொண்ணூற்றி ஆறாவது கேள்விக்கோங்க அப்படி வந்து பெயர் சொல்லின் வகை அறிக உலகம் இடப்பெயர் காலப்பெயர் சினப்பெயர் பண்பு பெயர் உலகம்னானது இடப்பெயர் உலகம் வந்து ஒரு இடம் ஊர் பேர் தெரு பே அதெல்லாம் வந்து ஒரு இடத்துக்கு பேர் கிடையாது இடம் இதெல்லாம் வந்து இப்போ இடப்பெயரில் வரும் அதை தொடர்ந்து தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்விக்கு வாங்க அப்படி வந்து பெயர் சொல்லி வருகிற நண்பகல் நண்பகல் என்பது காலம் காலத்தை குறிக்கிறது அதுதான் காலப்பெயர் டி அதே போல் தொண்ணூற்றி எட்டாவது கேள்விக்கு வாங்க அப்படியே மரம் மரம் வந்து இடு குறிப்பெயர் இடு குறிப்பெயரில் வருது எனக்காக நம்ம சப்போஸ் உங்களுக்கு சில விஷயம் தெரிலன்னு வச்சுங்களேன் நமக்கு வந்து நம்ம நடத்துனதில் நான் படித்ததில் சிலது புரியலைனாக்கா சில விஷயத்தை சில இடம் ஒப்பிடும் பொழுது நமக்கு வந்து இதில் விளக்கம் புரியும் இப்போ பாருங்களாம் பண்பு பெயர் இதில் பண்பில் பொருந்தாது தொழில் பெயர் அதுலேயும் பொருந்தாது காலத்தை காரணமும் ஒத்து வராது அப்போ இதெல்லாம் ஒத்து வராத பொழுது இது வந்து இடு குறிப்பெயர் இப்படி நம்ம வந்து விடைகளை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் சில விஷயத்தை படிச்சு கரெக்டாக படித்து அதை தான் படிக்கணும் இல்லாமல் சில பே சில விடைகளோட ஒப்பிடும் பொழுது பொருந்தாது அப்படி சொல்லலாம் இப்படி ஒரு வழி சொல்கிறேன் ஏன்னா இதில் நான் எடுத்து நடத்துனதில் இதுக்கான விளக்கம் நிறையா உங்களுக்கு தரலை அதனால் இதுக்கப்புறம் இது தொடர்ந்து நம்ம இதை வகுப்பறைய வகுப்பை தொடர்ந்து நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் தலைப்பில் நான் விளக்கம் நடத்த இருக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ ஆரம்பத்தில் நடத்தும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து இது ஒரு பயனில் தான் இப்போ நினைப்பீங்க 
அதனால் இதுக்கு அடுத்த வ வகுப்பில் ஒவ்வொரு டைட்டிலுக்கும் எப்படியெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் விரிவாக நடத்த இருக்கு நிறைய தமிழாசிரியர்களையும் இதுக்கான விளக்கங்கள்லாம் பேட்டி எடுத்து வகுப்பு நடத்த சொல்லிலாம் இதுக்கு நடத்த இருக்கிறேன் ஆனால் அவசியம் நம்ம சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நம்ம அனுப்புகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து முப்பத்தி மூணாவது கேள்வி பாருங்கள் பெயர் சொல்லின் வகை அறிக படித்தல் தொழில் பெயர் வினை பெயர் பொருள் பெயர் இடப்பெயர் இது வந்து ஆயிரத்தி சாரி டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபைவில் கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணில் கேட்டிருக்கிறாங்க நான் டிஎன்பிசினாலே பொதுவாகவே எல்லாமே தொடர்ந்து தான் வருது தலைப்பு தான் விவரையை தவிர இன்ஸ்பெக்டருக்கான கேள்வி அதே போல் வந்து குரூப் ஓ ஃபோர் டூ இதெல்லாம் வந்து எல்லாமே தலைப்பு தான் வேறையை தவிர உள்ளே இருக்கிற விஷயம் ஒன்று தான் தமிழ் இலக்கணத்தை வந்து எல்லாமே ஒன்றா தான் கேட்டுட்ருக்காங்க அதனால் நீங்கள் இதை தமிழ் டிஎன்பிசி படித்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே எல்லா டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்கும் நீங்கள் நீங்கள் தமிழ் படித்தா எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து பார்க்கும்பொழுது படித்தல் என்பது தொழில் பெயர் அடுத்து முப்பத்தி நாலாவது கேள்விக்கு வாங்க அப்படியே கிளை கிளை என்பது இடம் கிடையாது காலமும் கிடையாது பண்பும் கிடையாது கிளை என்பது வந்து சினை பெயர் ஒரு உடல் உறுப்பு அதெல்லாம் உடல் உறுப்பு எல்லாமே சினையில் தான் செய்கிறோம் சினை பெயர் அடுத்தது முப்பத்தி அஞ்சாவது கேள்விக்கு விடை கண்டுபிடிங்க நன்மை என்ற சொல்லின் பெயர் சொல் அறிக பெய பொருட் பெயர் பண்பு பெயர் தொழில் பெயர் கால பெயர் முப்பத்தி அஞ்சாவது கேள்வி சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நன்மைங்கிறது ஒரு பண்பு நல்லது செய்கிறாங்க நல்லா பண்பாளன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்போ பண்பு பெயர் பி அதை தொடர்ந்து முப்பத்தி ஆறாவது கேள்விக்கு வாங்க அப்படியே திருவிக்க நகர் எவ்வகை பெயர் சொல்லை சார்ந்தது என்று அறிக திருவிக்க நகர் வந்து காலப்பெயர் பொருட்பெயர் இடப்பெயர் பண்பு பெயர் விடை வந்து சி இடப்பெயர் திருவிக்க நகர் இடம் இல்லைங்களா அதனால் இப்போ இந்த கேள்வியில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஃபைவில் கேட்ட கேள்வினு சொல்லியிருக்கேன் அது தொடர்ந்து அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் இப்போ நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் மாண்பு பெயர் சொல்லின் வகை அறிக இந்த கேள்வி இப்போ கேட்டிருக்காங்கனாக்கா ரெண்டாயிரத்தி இப்போ குரு ஃபைவில் கேட்டிருக்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் தலைமை செயலக பணிக்கான தேர்வு அதில் கேட்டிருக்கிறாங்க மாண்பு மாண்புங்கிறது சினை கிடையாது இடம் பெயர் கிடையாது தொழில் பெயர் கிடையாது பண்பு பெயரும் கிடையும் மாண்பு என்பது பண்பு மாண்பானவர் மாண்பு மிகுனா அவங்களுடைய பண்பு அதனால தான் நல்ல சிறந்தனா மாண்பு மிகுன்லாம் கொடுப்பாங்க பண்பாளர் என்பதற்காக தான் இதே கேள்வி தல்ல ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வியில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பெயர் சொல்லின் வகை அறிக சித்திரை சித்திரை என்பது தொழில் பெயர் காலப்பெயர் குணப்பெயர் சினைப்பெயர் காலப்பெயர் சித்திர என்பது காலம் அடுத்தது ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வியை பாருங்கள் கிளை இவை ஏற்கனவே சொன்னது தான் கிளை வந்து எது வரும் சி சினைப்பெயர் அதிலே ஐம்பத்தி ஒம்பதாவது கேள்வியை பாருங்கள் வட்டம் குணப்பெயர் சினைப்பெயர் காலப்பெயர் தொழில் பெயர் வட்டம் என்பது குணப்பெயர் அதிலே அறுபதாவது கேள்வியை பாருங்கள் நாட்காலி பெயர் சொல்லின் வகை அறிக நாட்கள் என்பது வந்து பொருளா சினையா தொழிலா காலமா அது வந்து பொருள் ஏ தான் அதுக்கு சரியான விடை கிட்டத்தட்ட இந்த கொஸ்டினில் ஒரு அஞ்சு கேள்வி நடத்திருக்கிறாங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நம்ம நடத்துனது நீங்கள் எல்லாம் கவனிச்சிங்கன்னா அஞ்சு கேள்வி நீங்கள் அட்டன் பண்ணிப்பேன் உங்களுக்கு திருப்தி இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம நடத்தின இந்த சேனலில் இந்த வகுப்பு அறையில் வகுப்புகளில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிட்டோம்னா சந்தோஷமாக இருந்துகிட்டு இருக்கும் நல்லா ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ தான் உங்களுக்கு தொகுத்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ பதினோராவது கேள்வியை பாருங்கள் கல்லூரி பேர் சொல்லின் வகை தேர்க்க இது எப்போ கேட்டிருக்கிறாங்க நாங்கள் வந்து டிஎன்பிசியில் வந்து விஜிலன்ஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தேர்வில் கேட்டிருக்காங்க மே ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த கேள்வி வந்து கல்லூரி கல்லூரி பொருட் பெயர் காலப்பெயர் சினைப்பெயர் இடப்பெயர் அப்போ வந்து கல்லூரி என்பது வந்து இடத்தை குறிக்கிறதுனால இடப்பெயர் ஆகும் இப்போ இதுக்கு விடை வந்து டி இடப்பெயர் அதை தொடர்ந்து பன்னெண்டாவது கேள்வி பாருங்கள் அப்படியே பூ பெயர் சொல்லின் வகை தேர்க்க சினைப்பெயர் காலப்பெயர் தொழில் பெயர் இடப்பெயர் விடை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஏ சினைப்பெயர் பூ என்பது வந்து சினைப்பெயர் இது பூ மலர்ந்தது அப்படின்னா சினையாக பெயர் இதில் பதிமூணாவது கேள்வி பாருங்கள் மதுரை பெயர் சொல்லின் வகை தேர்க்க இடப்பெயர் பொருட்பெயர் 
காலப்பெயர் சினைப்பெயர் மதுரை என்பது பொருள் கிடையாது காலமும் கிடையாது சினையும் கிடையாது அப்போ வந்து இடத்தை குறிக்கலாம் இடப்பெயர் ஏ தான் இது சரியான இடப்பெயர் அடுத்து பதினாலாவது கீழ் எப்படி திறந்து பாருங்கள் பதினாறு உழுதல் பெயர் சொல்லின் வகை தேர்க்க பொருட் பெயர் தொழில் பெயர் காலப்பெயர் இடப்பெயர் உழுதல் தல் என்பது தொழில் பெயர் இதுக்கு விடை வந்து மீ தான் சரியான விடை அடுத்து வந்து பதினஞ்சாவது கேள்வி வருங்க அப்படியே நன்று இது எதிர்ச்சொல் தேர்க்க இதுக்கு விடை வந்து இப்போ இதுக்கு விடை சொன்னீங்கன்னா தப்பு நான் இந்த தலைப்பில் நடத்திக்கிட்டே இல்லை இது அடுத்த தலைப்பு தான் நடத்துவேன் அதனால் இப்போதைக்கு நடத்துக்கிறது பெயர் சொல் வகையெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சும்மா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேள்வி கேட்டேன் அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் அப்படியே இதில் இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்கு வரும் அப்படியே இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி பாருங்கள் மார்கழி பெயர் சொல்லின் வகை தேர்க்க காலப்பெயர் தொழில் பெயர் இடப்பெயர் சினைப்பெயர் மார்கழி என்பது வந்து ஒரு காலத்தை குறிப்பதனால இது வந்து காலப்பெயராக இருக்கும் காலப்பெயர் தான் ஏ இப்போ ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் வயல்வெளி பெயர் சொல்லின் வகை அறிக்க பொருட்பெயர் காலப்பெயர் இடப்பெயர் தொழில் பெயர் இந்த கேள்வி எப்போ கேட்டிருக்கிறாங்கனாக்கா குரூப் டூவில் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசி குரூப் டூவில் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சரியாக சொல்லணும்னாக்கா பதினேழு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அந்த வருஷத்தில் கேட்டிருக்காங்க கண்டுபிடிச்சின விடை ஐம்பத்தி எட்டுக்கு நடத்திக்கிட்டுருக்கேன் வயல்வெளி பெயர் சொல்லி வகை வந்து இடப்பெயர் வயல்வெளி இடம் தானே இடப்பெயர் அது தொடர்ந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்விக்கு பாருங்கள் வால் வால் என்பது காலமா குணமா இடமா சினை சினை தானே சினை தான் வால் என்பது ஒரு உறுப்பு டி சரியான விடை அடுத்த தொடர்ந்து எழுபத்தி ஒன்றாவது கேள்வி பாருங்கள் இதே கொஸ்டினில் நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு குரூப் டூவில் கேட்ட கேள்வி தான் அம் எழுபத்தி ஓராவது கேள்வி பள்ளி கூடியது சினையாக பெயர் பண்பாக பெயர் தொழிலாக பெயர் இடவாக பெயர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா பள்ளி என்பது இடப்பெயர் அப்போ கூடியதுன்னா பள்ளிக்கூடம்லாம் கூடாது அப்போ இந்த இடம்லாம் கூடுறது கூடுற மாதிரி காட்டும்போது இது இடவாக பெயர் இடம் வந்து இப்படி ஆகுது பள்ளி கூடுது அவன அர்த்தம் இடவாகு பெயர் டி தான் சரியான விடை அப்படியே எழுபத்தி ரெண்டாவது கேள்விக்கு வருங்க கரும்பு நட்டான் ஆகு பெயரை எழுது வரைக வரையறு வகை அறிக எழுபத்தி ரெண்டுக்கு வந்து ஏ வந்து சினையாகு பெயர் பண்பாகு பெயர் இடவாகு பெயர் காலவாகு பெயர் கரும்பு நட்டான் இது வந்து ஏ சினையாகு பெயர் இப்போ பத்தாவது கேள்வி பாருங்க பெயர் சொல்லின் வகை அறிக தலை தொழில் பெயர் சினைப்பெயர் பொருட்பெயர் குணப்பெயர் தலை என்பது உடல் உறுப்பு அதனால் வந்து சினை சினைப்பெயர் இந்த கேள்வி எப்போ கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசி குரூப் டூவில் கேட்டிருக்காங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது சரியாக சொல்லணும்னாக்கா இருபத்தி ரெண்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பொது தமிழில் கேட்டிருக்கிறாங்க பத்தாவது கேள்வி என்ன சொல்லிட்டுருக்கேன் தலைக்கு வந்து பி சினைப்பெயர் இதே கொஸ்டினில் அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி பாருங்கள் பெயர் சொல்லின் வகை அறிக மார்கழி பொருட்பெயர் காலப்பெயர் இடப்பெயர் பண்பு பெயர் விடை கண்டுபிடிச்சிருங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலாம் கேட்ட தொடர்ச்சியான கேள்வி இதில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு கேள்வி தான் கேட்டிருக்காங்க குரூப் டூவில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மார்கழி வந்து பி காலப்பெயர் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்ததும் உங்களுக்கு நிச்சயம் பிடிச்சிருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒருவேளை மாணவர்கள் அல்லாத ஒரு ஆசிரியராகவோ அல்லது வேறு கைடன்டர் யாராவது பார்த்தாலும் நீங்கள் வந்து மாணவர்களுக்கு பயன் தரக்கூடிய வகையாக இதை செய்யுங்க இது வந்து வேறு கொஸ்டின் தாலிலேருந்து நம்ம எடுக்கப்பட்டு இப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறிப்பிட்ட நேரத்தில் கொடுக்கணுங்கிறது தான் கொடுத்துருக்கேன் இதுவே கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது நிமிஷம் வந்துருச்சு ஏற்க இதுக்கு முன்னாடி நான் வகுப்பு நடத்திருக்கேன் அது ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிருக்குது ஒரு நீண்ட நேரம் தான் இருந்த போதிலும் மாணவர்களுக்கு பயன் தரணுங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் கட்டாயம் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நடத்துறது வந்து உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக எந்த ஒரு கட்டணமும் உங்களுக்கு வசூலிக்கப்படாது அதெல்லாம் பயப்படாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுனால உங்களுக்கு ஒரு எங்களுக்கு சேனலுக்கும் நீங்கள் எல்லாம் ஒரு உறுப்பினராக சேர்ந்துருக்கீங்களேனு ஒரு சந்தோஷமாகவும் இருக்கும் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றியை தெரிவித்துக்கொண்டு இந்த வகுப்பை நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்த தலைப்பில் நம்ம தொடர்ந்து பாருங்கள் நன்றி